ছিল সনিকে কালকে রেসে আমাদের রনিত জিততে পারবে দেখাবে কেন দেখাবে না আমাদের রেসে স্টার বাইকার বলে কথা কালকে রেসটা তোমাদের জিততেই হবে এত বড় প্রাইজ মানে অন্য কোন টিমের হাতে বাই দা ওয়ে যে কোন টিমের লিডার যদি রশনি হয় তাহলে সেই টিম তো জিতবেই আচ্ছা कतटाटेंटर তুই কিভাবে জিতবি তুই টেনশন নিস না বললাম না একবার জিতবো মানে জিতবই আর তুই জানিস একবার যদি আমি বাইকে বসে পড়ি তাহলে আমি পিছনে থাকতে পছন্দ করি না মজা করতে बुझलिंग जेने बुझे कर चले जाए द्वित बार जान देखते ना पाई तो रोशनी একটা ছোট ঝামেলার জন্য তোমরা আমাকে গ্রুপ থেকে বার করে দেবে শুনতে পেলে না তুই বললাম তোকে এখান থেকে চলে যা আর আমার গ্রুপের আশেপাশে তোকে যেন দেখতে না পাই খুব যন্ত্রণা হচ্ছে আনা শান্ত হ রনি তুই শান্ত হ আনা ওকে হসপিটালে নিয়ে যাই আমরা আমি দাঁড়াতে পারছি না রশনি রশনি এবার এবার রেসার কি হবে রশনি ও মাই গড सहाय करते এখন খুশি তো তুই শপিং করে কেমন লাগছে খুব খুশি দাদা এমনিও যে কোনো মেয়ের জন্য না শপিং মানে দুনিয়ার সব থেকে বড় খুশি চল ছোট বোনের আনন্দের কাছে টাকা খরচটা কোনো ব্যাপারই নয় তাই জন্যই তো আমার দাদা পৃথিবীর সব থেকে ভালো দাদা তোমার মতো পৃথিবীতে কেউ হতেই পারবে না সেই জন্য তুমি আমায় বাবা মা না থাকার কষ্ট করে দিন বুঝতেই দাওনি फोन कर फिर 
আমার নাম্বারটা ডিলিট করো আর ভালোভাবে যদি কোনোদিন ফোন না করো छोट बन डर ओ तो दुनिया डाक्तर प्लीज डाक्तर के बाचान अपनी দেখুন আপনার বোনকে অপারেশন করতে হবে না হলে ওর জীবন সংশয় হতে পারে কি ডাক্তার করুন না অপারেশন ডাক্তার যা করার করুন কিন্তু আমার বোনকে প্লিজ বাঁচান ডাক্তার দেখুন এতে কিন্তু অনেক খরচ হবে কত ডাক্তার পাঁচ লাখ পাঁচ পাঁচ লাখ হ্যাঁ কিন্তু ডাক্তার পাঁচ লাখ তো অনেকগুলো টাকা এত টাকা আমি কি করে ডাক্তার দেখুন টাকার জোগাড় তো আপনাকে করতেই হবে কারণ ডাক্তার আমাকে বাইরে থেকে আনতে হবে ঠিক আছে ডাক্তার আপনি অপারেশন করুন আমি টাকার ব্যবস্থা করছি ঠিক আছে কিন্তু তাড়াতাড়ি আরে এটা তো ওই নাম্বারটাই একটু আগেই ফোন এসছিল কি চাই আমার থেকে হ্যালো হ্যাঁ নিতিন এখনো সময় আছে নিতিন ভেবে দেখ नाम
হেলমেটটা খোলো চলে যা এখান থেকে আর দ্বিতীয়বার যেন দেখতে না পাই লাশটা তো খুব খারাপ ভাবে ঝলসে গেছে হ্যাঁ স্যার শরীরের ওপরের অংশ বেশি জ্বলে গেছে স্যার যেভাবে এই বাইকটা ভেঙে চুরে গেছে দেখে তো মনে হচ্ছে ব্লাস্ট হয়েছে যেভাবে বাইকটা ব্লাস্ট হয়েছে সেভাবে তো এই লাশটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এখানে সেরকম হয়নি একটু খুঁজে দেখো আশেপাশে কিছু পাওয়া যায় কিনা আপনি কি দেখেছেন এখানে স্যার আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম দেখলাম একজন মোড়ে পড়ে রয়েছে কাউকে দেখেছেন এখানে মানে আমি বলতে চাইছি কেউ এখান থেকে পালিয়ে গেছে না স্যার কোন বিস্ফোরণের শব্দ না স্যার যখন আমি এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন ওই বাইক থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল আর কিছু পার্টস জ্বলছিল ঠিক আছে আপনি যান ওকে স্যার এনার বক্তব্য হল কোন বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনেননি স্যার তাহলে বাইকে আগুন ধরল কি করে স্যার কেউ আবার বাইরে থেকে এটা তো পরীক্ষার পরেই জানা যাবে শ্রেয়া একটা কাজ করো মেকানিককে ফোন করে ডাকো স্যার আগুন লাগার পরে এই বাই ঘসতে ঘসতে অনেক দূর পর্যন্ত গেছে ওখান থেকে এখানে স্যার স্যার এক মিনিট স্যার একটু এদিকে দেখুন স্যার পকেটে কোনো আইডেন্টিটি তো পাইনি আর জামা কাপড়ও পুরো পুড়ে গেছে কিন্তু এই জ্যাকেটটা দেখুন স্যার এইটা একটু আলাদা মনে হচ্ছে এগুলো তো সেরকমই জ্যাকেট যেগুলো এই বাইক রেসাররা পরে মানে এ একজন বাইক রেসার ছিল सिल कर আগে তো এটা জানতে হবে যে এই লোকটা কে ভূত অ্যাক্সিডেন্ট করেছে মোটর সাইকেলের সব পার্টস চেক করেছি আর একটা গাড়ির সঙ্গে যে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে তার কোনো চিহ্নই নেই কিন্তু এই বাইকে আগুনটা লাগলো কি করে আঠালো কিছু এটা কি এই চটচটে জিনিসটা দয়া পলি ভিনাইল ক্লোরাইড जैकेटे तो ले শ্রেয়া কেউ ইচ্ছে করে ওই কেমিক্যালটা বাইকারের জ্যাকেটে লাগিয়ে দিয়েছে যাতে খুব তাড়াতাড়ি আগুন লাগে এবং ওর মৃত্যু হয় কিন্তু বুঝতে পারছি না যে আগুনটা এমন কিভাবে লাগলো যে কয়েক সেকেন্ডে ওর জ্যাকেট পর্যন্ত পৌঁছে গেল স্যার জেনে গেছি স্যার কি কি জানতে পারলে খুঁজে পেয়েছো স্যার এই বাইকে নাইট্রো ফিট করা ছিল এই দেখুন নাইট্রো হ্যাঁ ম্যাম স্যার এতে গাড়ি স্পিড বাড়ানো যায় রেসার স্যার নিজেদের গাড়িতে লাগায় এটা খুব সহজে পাওয়া যায় না এটা পুরো কাজটা ইনলিগাল স্যার তার মানে স্যার আপনি ঠিক আন্দাজ করেছিলেন এই জায়গায় রেস হয় আচ্ছা এই বাইকে আগুনটা কি নাইট্রোর জন্য লেগেছে দয়া হ্যাঁ মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অন্য রকম এই তারটা দেখতে পাচ্ছ এই তারটাকে নিয়ে কেউ কিছু করেছে যাতে মোটর সাইকেলে আগুন লাগতে পারে কি ঠিক বললাম তো হ্যাঁ স্যার কিন্তু এই কাজ করলো কে আচ্ছা তুমি কি এটা বলতে পারো যে এই কাজ কোন মেকানিক করতে পারে মানে এই বাইকে নাইট্রো ফিট করার কাজ ভয় পেও না তুমি ওর নাম আর গ্যারেজটা বলো আমরা দেখে নেব
আরে ভাই কেমন আছো আমার একটু সাহায্য লাগবে ভাই ব্যাপারটা কি এই বাইকটা না খুব ভালো নাইট্রো ফিটিং করতে হবে নাইট্রো একটা কথা বল আমাকে দেখে কি তোর উল্লু বলে মনে হয় হ্যাঁ নয় তো কি দেখ এখানে ওই সব আজে বাজে কাজকর্ম হয় না বুঝেছিস যা এখান থেকে বেরিয়ে যা বলছি দ্বিতীয় বার এখানে যেন দেখতে না পাই যা যা তাড়াতাড়ি আরে যাচ্ছি ভাই যাচ্ছি চল खुजब मन <laughs> पैसा दिल क्या गरीब लोक सर सारा दिन गैरेज कर
जाए क्या करो तुम्हारा बेआईनी क्या रेसिंग सर सर की टीम चोखना डी चोट ले सर 
আর আমাদের এই রেসটা জেতা খুব দরকার ছিল স্যার আর সেই কারণেই রনিতের জায়গায় আমরা নিতিনকে রেসে পাঠিয়েছিলাম কেন এই রেসে এমন কি ব্যাপার ছিল যে তোমাদের এই রেসটা জেতা এত জরুরি হয়ে পড়েছিল এই রেসটা জিতবে সে প্রচুর টাকা পেত অনেক বড় বড় লোক টাকা লাগিয়েছিল এতে যদি এই রেসটা জিততাম তাহলে অনেক নাম আর টাকা দুটোই হতো কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার আমরা কাউকে মারিনি স্যার স্যার আমরা তো নিজেরাই অবাক যে রেস চলাকালীন এরকম একটা ব্লাস্ট হলো কি করে তোমাদের যদি এতই সমস্যা হচ্ছিল তাহলে পুলিশকে ডাকুনি কেন স্যার আমরা সত্যি বলছি স্যার এই খুনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই স্যার অরুণ কখন এলো কোথা থেকে এলো আমরা তো সেটাও জানি না স্যার যদি এরা সত্যি বলে থাকে তাহলে হতে পারে কেউ খুব চালাকি করে অরুণকে নীতিনের বেশে পাঠায় আর তারপরও কি রেসেই মেরে ফেলে হতে পারে শ্রেয়া কিন্তু প্রশ্ন এখনো একটাই যে কেন কেউ এটা কেন করবে কারোর এতে কি লাভ হতে পারে নীতিনের আসার কথা ছিল রেসের জন্য কিন্তু ও আসেনি আর সেই লোকটা যাকে টিম থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল অরুণ ও নীতিনের ছদ্মবেশে আসে আর মারা যায় কেন স্যার রশনি বা টিমের কেউ যদি এই খুনটা নাই করে তাহলে সে কে যে নীতিনের প্রাণের পেছনে পড়ে আছে এখন এর উত্তর তো আমাকে নীতিনই দেবে আর সেটা জানার জন্য এটা জানতে হবে যে নীতিন এখন কোথায় স্যার এই সেই জায়গা যেখানে নীতিনের ফোনের লাস্ট লোকেশন ছিল হ্যাঁ স্যার আর এখানে আসার পরেই ওর ফোন বন্ধ হয়ে যায় মনে হচ্ছে নীতিনের ব্যাপারে এখান থেকেই জানতে পারা যাবে ফ্রেডি ওর ফোন কটার সময় বন্ধ হয়েছিল এই মোটামুটি রাত দশটার সময় নীতিন কাল রাত্রে এখানে এসেছিল তারপর থেকেই উধাও অদ্ভুত ব্যাপার রাত দশটার সময় এরকম একটা নির্জন জায়গাতে কি করতে এসেছিল হতে পারে এমন কোনো কাজ করতে এখানে এসেছিল যেটা রাতের অন্ধকারই করা যায় হুম হতে পারে আর এটাও হতে পারে ওকে কেউ প্রাণে মেরে ফেলতে চাইছিল কারণ ও রেসে অংশগ্রহণ করতে এসেছিল ওখানেও পৌঁছয়নি আর ও এখানে চলে এলো এখানে তো দেখছি দুটো রাস্তা এই রাস্তাটা তো মুম্বাই পুনে হাইওয়ের দিকে গেছে খুব দূরেও নয় ঠিক আছে দুটো রাস্তায় চেক করে দেখি তুমি আর ফেডি এই দিকটায় যাও আমরা এই দিকটায় দেখছি হ্যাঁ সচিন এ দেখুন স্যার এখানে রক্ত আর এখানে ঘস টানোর দাগ আছে মানে ওখানে কারোর ওপরে আক্রমণ হয়েছিল আর এত দূর টেনে এনে গাড়ি করে নিয়ে চলে যায় এটা আবার নীতিন নয় তো এই যে নীতিনের ফোনের শেষবার কলটা এসেছিল হ্যাঁ স্যার ওর নাম ঠিকানা তো নকল ছিল হ্যাঁ সেই সেই ওকে শেষবার নটা পঞ্চান্নতে ফোন করেছিল তাই না হ্যাঁ স্যার আর রাত দশটার সময় নীতিনের মোবাইল ফোন এইখানেই বন্ধ হয়ে গেছিল সেটাই তার মানে পাঁচ মিনিট পর এই অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি অপরাধী খোঁজ নিয়ে দেখো ওর ফোনের লোকেশন এখন কোথায় আছে স্যার ওই লোকটার ফোনের লোকেশন এই জায়গাটাই দেখাচ্ছে চল্লিশ মিটার দূরে কোন দিকে স্যার সামনে আমার খোপড়িতে একটা কথা ঢুকছে না ভাই ঠিক দেখ সবার প্রথমে 
ওকে অজ্ঞান করালো আরে অজ্ঞান করালো সে না হয় ঠিক আছে কিন্তু লুকিয়ে রাখলো কেন মাথায় ঢুকছে না ভাই আরে বলে ফেললি না বলদের মতো কথা ভাই আমরা টাকা পাচ্ছি আমাদের টাকার সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের ভাবার কি দরকার ওকে নিয়ে কি করবে এই একটা জানো আওয়াজ শুনতে পেলাম মনে হচ্ছে তুই ওদিকে যা খেয়াল রেখো নিতিন নিতিন কোথায় আমি আপনারা কে ভয় পেও না আমরা সিআইডি থেকে এটা বলো যে সব কি করে হলো তুমি এখানে এলে কি করে আমি জানি না আমি আমি বাড়ি থেকে রেসের জন্য বেরিয়েছিলাম তার তারপর একটা ফোন এলো সে আমাকে এমজি রোডে দেখা করতে বললো কে দেখা করতে বলেছিল জানি না স্যার আমার মনে হলো ও ওর রেসের জন্য দেখা করতে চাইছে তুমি বেআইনি রেসে অংশগ্রহণ করো হ্যাঁ না স্যার করতাম এখন করি না আমি তো মানা করে দিয়েছিলাম স্যার কিন্তু কিন্তু একটা বাইক হল আমার বোনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল স্যার স্যার ও সিটি হসপিটালে জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে লড়ছে তাড়াতাড়ি ওর অপারেশন করতেই হবে স্যার পাঁচ লাখ টাকা লাগবে স্যার আমি কোথার থেকে পাব বাধ্য হয়ে আমি অফারটা নিলাম স্যার স্যার যে টাকা চেয়েছিল সেই লোকটাই ওর বোনের অ্যাক্সিডেন্ট করিয়েছে হতে পারে তুমি এমজি রোডে যাওয়ার পরে কি হয়েছিল আমি আমি ওখানে পৌঁছালাম তো কেউ আমার উপর অ্যাটাক করে দিল তারপর আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম তুমি ওকে দেখেছ না ওকে দেখার আগেই আমি আমি অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম এই তুমি তোমার হেলমেট কাউকে দিয়েছিলে হেলমেট তো আমার কাছেই ছিল শেষবার হেলমেটটা আমি বাইকেই রেখেছিলাম তোমার হেলমেট পরে আরেকজন বাইকার অরুণ রেসে নেমেছিল ওকে চেনো তুমি না স্যার স্যার ও প্লিজ আমার বোনকে বাঁচান আপনারা স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার আমার বোন তোমার বোনের কিচ্ছু হবে না ভয় পেও না বলছি ভয় পেও না তোমার বোনের আমরা কোনো ক্ষতি হতে দেব না রবি সিটি হসপিটালের সুপারিনটেন্ডেন্টকে খুনি ফোন করো কার কথা অনুযায়ী তোরা কিডন্যাপ করেছিলি लेंदेन
मिस्टर अनिकेत तुम जो भूले जाओ तुम्हें आर मन कर दीची जो आईने के जोरे क्यों दौड़ाते परे ना इटा बोल नीतिन के किडनैप क्या कर अरुण के क्या मेरे कारण कारण चाहम ना जो रेसा जीती प्लान कर আর যখন আমি এগুলো জানতে পারলাম আমি ঠিক করে নি এদেরকে এই রেস আমি কিছুতেই জিততে দেব না আর এই জন্য তুমি নীতিনের কিডন্যাপ করালে হ্যাঁ কারণ আমি জানতাম যে যদি নীতিন এই রেসে পার্টিসিপেট করে তাহলে ওই রেস ঠিক জিতে যাবে তাহলে অরুণকে খুন করতে গেলে কেন স্যার অরুণকে না স্যার আমি অরুণকে মারিনি আরে যখন আমি জানতে পারলাম যে নীতিনের জায়গায় অরুণ রেসে মারা গেছে भरसाई मैंनेकेत खाचिस क्या पागल फागल हो गए गुड निजीडेंटे मरे आहत हो बोका तर बोका बनी की मैडम क्या प्राय देखा गया 
যারা অন্যকে বোকা ভেবে নেয় তারা নিজেরাই সব থেকে বড় বোকা হয় তুমি ইচ্ছে করে অরুণের বাইকে গন্ডগোল করেছিলে যাতে ও মারা যায় কি হ্যাঁ আমি করেছিলাম যখন অনিকে নিতিনকে কিডন্যাপ করানোর জন্য ফোনে কথা বলছিল তখন আমি সব শুনে ফেলেছিলাম নিজের স্বার্থের জন্য আমি ওকে ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু অরুণকে কেন মেরেছ রশ্মির ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রশ্মির ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অরুণকে মেরে দিলে এটা কি রকম প্রতিশোধ আমি আর রশ্মি ছোট্ট বেলাকার বন্ধু সব কিছু আমরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করতাম ও জানত যে আমি এই টিমের বেস্ট বাইকার যখন থেকে ও এই টিমে এসেছে তো আমার সব কিছু সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে ও নাম যশ সব কিছু মানে ও তোমার জায়গা নিয়ে নিয়েছিল হ্যাঁ কিন্তু চালা কি করে নিজের যোগ্যতাই নয় ও আমার প্রতি জেলেস ছিল এটা তুই কি বলছিস কি পাগল হয়ে গেছিস তুই আমি এরকম কখনোই কিছু করিনি আমি সেটাই পেয়েছে যেটা আমার অধিকার তাহলে তোমার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তুমি অরুণকে খুন করেছিলে আর তুমি ওকে ফাঁসাও যাতে বাইকার টিম থেকে ওকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয় কি হ্যাঁ আমি জেনে শুনে অরুণকে খুন করিয়েছি কারণ আমি সেই সব কিছু ফিরে পেতে চেয়েছিলাম যেগুলো ও আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল এতে আমার কি ভুল ছিল তোমরা আমার বোনের অ্যাক্সিডেন্ট কেন করালে চিন্তা করো না নিতিন এদের কর্মের সাজা এরা নিশ্চয়ই পাবে আর তোমার বোন আলিশা ও এখন বিপদের বাইরে কিচ্ছু হবে না ও আর একটা কথা তোমরা খুব ভালো করে শুনে রাখো এই যে তোমরা বাইক রেস করো না এটা বেআইনি বুঝেছ অরুণকে মার্ডার নিতিনকে কিডন্যাপ করা আর ওর বোনকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করার জন্য তোমরা সবাই জেলে যাবে For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.